ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಅರಗೋದಿಲ್ವಾ ಕಸದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳಕ್ಕೂ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಹಗರಣ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಹಗರಣ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನವನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡದ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಕರವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕರ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಉಪಕರದ ಹೆಸರಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾರೋಬ್ಬರಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಸೆಸ್ ಯಾರ ಮನೆ ಸೇರಿದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ನಯ ಪೈಸೆಯೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಮಹಾ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಉಪಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಹಣ ಬಾರದೆ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ಕರ ಬಾರದೆ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾಲ್ಕು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಹಾ ಹಗರಣದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನೇ ಈಗಾಗಲೇ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ ಅವರು ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪುನರ್ಸ್ವತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರೋದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸಾಲವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರ ತರ ಏನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರ ಮೂವತ್ ಕೋಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಆದಂತಹ ಆ ಹಣಗಳು ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು
ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಈ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಮೇಜರ್ ಸೇರಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಬಿಎಂ ಪಿಂದಾನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಇವರು ಹೌದು ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಣವನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ ಥ